我舔了校花六年，她都没看我一眼，如今我不舔了，校花居然派她的闺蜜来勾引我，我直接赏她了一个大逼斗。你那同学已经完全爱上我了，这样我就可以接近韩贝塔了吧？<笑>干得不错，只要让那条鱼离开韩贝塔，绝对少不了你的好处。我一直想不通，韩贝塔这么优秀，你怎么不主动出击追他？当初他猛追我六年，我也没同意。我是他注定得不到的女人。哦，好了，不说这些，现在开始下一步计划。因为约着小雅今天一起唱歌，胖子提前订好了包间。以往大大咧咧的他，此时却有点坐立不安。我说，胖子，你到底在紧张什么？<笑>毕竟是第一次谈女朋友，而且人家还这么漂亮，不紧张才怪呢。就在这时，小雅跟校花走进包间，后面竟还跟着班长。老班长，人家胖子找女朋友，你跟着凑什么热闹？我来不来关你什么事？荣英在哪我就在哪。好了，贝塔，班长也不是外人，来就来了吧。小雅，你想听啥歌啊？我唱给你听。你唱什么我都喜欢听。胖子听到这话，瞬间挺胸收腹来了精神，跑去点歌。小雅趁机挪过去，坐在了韩贝塔身边。听说你是高考状元，而且人又帅又多金，喜欢你的女生挺多的吧？嗯，你不去陪胖子唱歌，问我这个干嘛？你才大一就买了豪车，你爸妈挺宠你的吧？这位同学，你的重点应该放在我哥们身上，而不是对我问东问西。什么情况？这姑娘有点不对劲啊。如果不是胖子喜欢的女孩，此时韩贝塔早就翻脸了。他扭头看去，此刻小鱼正为唱歌的胖子加油。胖子唱的陶醉，听得人魂飞魄散。听他唱歌是真要命。小鱼，我去趟卫生间。好，快去吧。校花冷冷的看着韩贝塔离开，又戳了一戳班长，给他使眼色。祖训我都违背了，还扎背叛兄弟吗？这么的，为了校花，我咬着后槽牙就是冲。小鱼。韩贝塔这人靠不住啊！他狂追校花六年，卑微如狗啊！结果说不舔就不舔了，这人太绝情，太可怕！你就是下一个，到时候你伤透了心，后悔可就晚了。他不是韩贝塔好兄弟吗？干嘛要这么说他？我相信他，就像相信我家人一样。你作为他的好朋友，这样说贝塔可不太好。啊、这憨憨女孩怎么听不进去啊？话说我还真羡慕韩贝塔，找到这么好的姑娘。另一边，刚放完水的韩贝塔从卫生间出来，就碰到了小雅。这么巧啊！我先回包厢了。哎，别走，不是巧，是我一直在等你。嗯，这女人到底想搞什么幺蛾子？有话直说，别浪费我时间。你身边那个女孩一看就是乖乖女，跟这种老实巴交、没有情调的女生谈恋爱有什么意思？不如考虑考虑我如何？嗯、胖子，老天爷都不帮你，你挑中的女孩咋都跟七星种一样，后期都要开始变异了。今天的主角是我兄弟。你别辜负他，也别把精力花我身上。哎，我不喜欢胖子，我喜欢你。如果让我再听到一句这种话，别怪我不客气。啊，嗯，我倒想看看你怎么对我不客气。胖子唱的一身大汗，扭头一看，除了小鱼始终在为自己加油，剩下的人各忙各的。韩贝塔跟小雅全都不在了。他们人呢？我看见韩贝塔前脚走，小雅后脚就跟出去了。俩人像说好了似的，一直都没回来。我话都说的这么明白，小鱼还不吃醋闹翻天啊？就算他不吵不闹，也肯定疑心了。小鱼，你太单纯了，就像当初的我，韩贝塔本来就是见色忘义的人，我就是活生生的例子。你，你们到底在说什么？胖子听班长跟苏校花说的话，越听越不对劲。你俩在搞什么飞机啊？贝塔不在这里，你们就说他坏话。再这样，我可翻脸了。是小雅的声音。走，去看看。小雅，你怎么了？只见小雅坐在地上，一只手指着韩贝塔，另一只手捂着被山肿的脸。他韩贝塔，他简直是个禽兽！我明明是你女朋友，他还对我动手动脚，我反抗不从，他就给我一大逼兜。看来不止我一个人在奋斗，苏小花的经费在燃烧啊！韩贝塔，你怎么能干出这种事？简直禽兽不如！这是我给云松介绍的女朋友，你也下手，真是恶心。你们说什么呢？这里面肯定有误会，贝塔不是这种人。云松，苏荣英给你找的这个女孩，她心术不正。刚才她……你不用说完，我都懂。咱俩相处的兄弟情是真的，一路处下来，我还不知道你是啥人吗？云松，我对你可是一片真心。他先弄我的，我是死抵抗啊
。贝塔肯定不会碰你，他不会背叛对小鱼的感情，更不会做出伤害兄弟的事。我自身条件不优秀，你这么漂亮居然看上我了，我也怀疑过。现在你污蔑我兄弟，我就知道你接近我就是目的不纯。这这这，一旁的小雅被胖子怼得说不出话来，尴尬的冲着苏荣英笑了笑，一溜烟跑了。苏荣英，你恶心我就算了，还要利用胖子的感情。再有下次，别怪我扇你。韩贝塔，你胖子，你的正缘以后会出现的。要不咱们回竹林小院，我给你们做饭吃吧。胖子跟贝塔是最要好的朋友，他对贝塔如此认可信任，可见我没遇到他之前，他的人品一直都好。他就是我心里靠得住的好男人。哎，肖小鱼扭头看韩贝塔。正好对上他宠溺的目光，小鱼瞬间害羞低头偷看，居然被发现了。苏荣英一脸愤恨站在旁边，心中可惜了这么好的计划落空了。